pessoal, eu sou Josélia do canal Joate Rosas, hoje eu vou ensinar você a fazer essa camélia aqui, ó. Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Ative aí o sininho das notificações, beijo a todo mundo e bora pra aulinha. Pessoal, pra gente fazer essa rosa, essa flor, tá? É a camélia, o pessoal de um grupo colocou lá a foto dela como desafio e eu... Fiz a minha, tá? E vou ensinar vocês a fazer. Eles, eles colocaram a foto de uma camélia aberta, tá? Então, vamos lá. Eu peguei dois, dois de cada tamanho, tá? Essa aqui vai ser o centro, 8 por 8. Gente, pega um quadrado 8 por 8. Outro quadrado 10 por 10. E outro quadrado 12 por 12, tá? Ó, dois de cada tamanho. 2, 10, 2, 12 e 2, 8, beleza? Como que eu vou cortar esse centro aqui? Pessoal, pra esta aqui, ó, nós vamos cortar com pontinha, tá? Que é a primeira. Você vai pegar o seu quadrado, tá? 8 por 8 e vai fazer esse aqui, ó. 8 por 8, 10 por 10 e 12 por 12, tá? Não tem erro. Vou colocar as medidas aí na descrição do vídeo, gente. Pra vocês não errarem. Ó. Já fez seu círculo, você vai pegar aqui, ó, dá uma dobrada. Bem aqui no centro, pessoal, do risco que você fez, você corta, é o nosso primeiro corte, tá? Aí você vai dividir isso aqui em cinco tamanhos, ó. Um, dois, três, quatro, e esse aqui você divide no meio. Vai ficar cinco tamanhos, ó. Vai ficar um maiorzinho que o outro? Pouca coisa, tá? Mas o nosso corte é esse aqui, cinco tamanhos. Se você já quiser pegar aquela molde certinho da... Ó, pra esse primeiro que é o menor, nós vamos cortar assim, ó. Já tava cortando errado. Coloca aqui no meio, uma pontinha, aí você desce, tá? Ó, faz com ela toda a mesma coisa, ó. Uma pontinha e desce. De novo aqui, ó, pontinha e desce, tá? Ó. ó, e ela vai ficar desta forma assim, gente, a hora que você cortar. Não tem erro, é bem facinho, duas dessa, tá? Que é o menor, medida menor que eu achei. Agora, pessoal, esta aqui, essas duas e essas duas são iguais. Eu já tenho um quadrado aqui, ó, já deixei ele meio arredondado. Só vou cortar pra vocês verem como não tem segredo e a maneira que corta ela não é com biquinho, é diferente, tá? Ó, dobrou as cinco partes novamente, tá? Ó, mesma coisa. Só a primeira aqui que é na linha, pessoal. Já ensinei vocês a fazerem isso. Esse, esse, esse risco que tá aqui pra frente não é pra colocar a tesoura aqui, senão vai dar quatro pedaços só, tá? Ó, um, dois, ó. Tá vendo? Quase o mesmo tamanho. Se você quiser medir, dá pra medir, pessoal. Ó, três, aí, quatro e cinco. Beleza? Eu já ensinei vocês com risco, feito com caneta. Jô, eu não consigo cortar assim. Vai lá no seu papel e treina, pessoal. Não tem dificuldade. Agora essa outra, pessoal, é só fazer isso aqui, ó. Vai daqui do meio e arredonda as pontas, tá? Aqui de novo, ó. Então, você vai fazer pétala, tipo pétala de rosa. Ela começa, a camélia começa com um pouquinho de bico nas pétalas. E depois ela vai se tornando mais arredondada, ó. Tá? Depois que você cortar, vai ficar desta forma assim. Não tem aquela ponta. As maiores são assim, tá? As quatro outras que você vai usar. Jô, o que mais que eu vou usar pra essa flor? Olha aqui. Ela tem no centro, pessoal, nós vamos fazer um centro dela. Ela, ela tem umas pétalazinhas pequena, ó. Corta aí umas pétalazinhas de rosa pequenininha, ó. Tipo um sorvetinho. Não tem erro. Faz umas quatro ou cinco dessa aí que é pra gente usar, tá bom? Não tem erro, pessoal, ó. É bem fácil. Jô, não consigo cortar. Vai treinando no papel que você consegue fazer, gente. A gente, se não tentar, não consegue. Mas se você tentar, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se as primeiras não sair legal, a segunda, a terceira, você já vai estar tá arrasando, tá? Olha aqui, pessoal, como vai ser. 
né? Esse sorvetinho aí vai deixando aí de lado. Agora nós vamos pintar pra folha, pessoal. Pode usar a folha de rosa, tá? Um pouquinho, a folha dela é um pouquinho maior que a folha de rosa, mas ela também dá pra fazer com folha de rosa, que vai ficar lindo, tá bom? Pessoal, a flor que me mandaram aqui, ela é rosa coral, tá? Como eu não tenho coral, eu vou usar esse rosa aqui, pink, tá bom? No, na outra flor eu usei um pouco de coral que eu tinha, aí ficou quase parecido com o tom que as meninas mandaram, mas esse aqui eu vou usar o pink, tá? Eu vou usar o pink, pessoal, e o branco, tá? Para as pontas, tinta PVA. Se você não tem tinta PVA, usa aí tinta de tecido, tá bom? Já nós vamos fazer o miolo também, tá? Ó, pegou aqui, gente, ó, você vai jogar todas elas assim, tá? Todas elas da mesma pintura. Então, eu vou pintar só uma pra vocês verem. Você vai jogar aqui, ó, do meio pra ponta, tá? Toda ela do meio pra ponta. Pessoal, folha, gente, tem um monte de vídeo de folha aí no canal. Eu ensino a fazer folhas lindíssimas aí também. Você pode estar tá entrando aí no canal e dar uma olhada nos vídeos. É só clicar lá em cima no canal vídeos. Aí você vai ver o tanto de vídeo lindo que tem aí. Se você já gostou, tá? Já se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Agora, pessoal, passou o, o rosa. Ela, a foto que mandaram tem uma cor bem linda na ponta, bem clara, tá? Pega o teu branco. Pessoal, vou pegar outro branco, esse aqui tá meio duro. Pessoal, aqui, ó. Eu peguei um outro rosa bem clarinho, porque meu branco tá pouco, tá? Olha aqui. Como que vai ficar? Você vai jogar aqui nessa parte de cima, pra ficar bem claro. Bastante luz na ponta do seu trabalho, ó. Pode pintar dos dois lados, tá bom? Pra que não apareça o seu EVA. Todas elas pintadas do mesmo jeito, pessoal. Olha aqui, a claridade, a luz, tá? Aqui, ó, tá meio escuro, vou passar mais aqui, que é pra dar uma luz bem linda aqui nessas pontas. Terminou de passar, ó, passa uma buchinha seca, que é pra esparramar o que tá... O que não foi esparramado, porque tá muito grudado na pétala, então ela vai ficar desta forma assim, ó. Bem clarinha nas pontas, tá bom? Bora lá, vou terminar de pintar tudo, já mostro, a gente já modela e já faz a nossa flor. Olha só, pro miolo, o que que eu vou fazer? Eu peguei uma tira aqui, 4 por 25, tá? 4 por 25. Você pode pegar 20, 25, o tamanho que você quiser o seu miolo, tá? Deixa o seu... Você vai pegar aqui, gente, esse aqui tem que ser fino. Sabe o que é fininho? Ó, é fininho, ele vai parecer corda, ó. Depois que você dá uma esquentada dele, dá uma puxada, ele vai enrolar, tá? Ó, bem fininho que você conseguir, pessoal. Coloca aqui na mão e vai tirando fininho, não é aqueles torceirão não, é bem fininho, ó. Ainda tá meio grosso esse aqui, se você conseguir fazer mais fino ainda melhor, tá? Vamos lá cortar todinho, vamos enrolar e pintar. Olha, já cortei, já pintei, tá? Joguei o rosa aqui, bem escuro. Agora, pessoal, nessas pontas aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com rosa escuro por baixo. Nessas pontas aqui, vem com amarelo ouro. Deixa eu pegar o mesmo aqui. Vem com amarelo ouro, ó. Tá? Esse amarelo ouro meu aqui tá misturado com esse outro tom. Ó, então vai ficar deste tom aqui, gente, rosa embaixo e amarelo ouro junto, tá vendo? Mais as pontas do amarelo ouro, tá? Agora nós vamos modelar e fazer a nossa flor linda, maravilhosa. Bora lá pra gente montar, modelar. Ó, pega a sua chapinha, isso aqui tem que ser com bastante carinho, tá, pessoal? Tá bem quente, ó. Tá? Vamos deixar ela dobradinha pra baixo, bem enroladinha, ó. Vamos fazer assim, que se você pegar aqui a chapinha dos dois lados com ele dobrado, ela vai descer pra baixo, quer ver? Ó, tá vendo? Que graça, gente. 
Se você pegar só na ponta dela, na chapinha, ela não vai ficar assim. Ela tem que ser assim mesmo, gente. Bem enroladinha, parecendo um fiozinho de, de cordinha, tá? Ó. Tá? Então, vou pegar outra ponta aqui. Duas pontas juntas que já vai descer. Você pode estar tá fazendo esse com ferro também, tá? Ó, ela já vai caindo pra baixo. Olha que lindo, ó. Gente, olha aqui, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ela é bem assim, aquele miolinho, tá? Ninguém sabe pra onde tá as pontas, não. Olha só. Então, pessoal, se eu colocar só uma ponta, ó, na chapinha, ela vai descer muito pouco. Mas se eu você dobrar, gente, aqui o EVA, ó, dobra essas duas partes, porque já vai cair todas as pontinhas bem enroladinhas pra baixo. Ó, viu? Assim vai tá o nosso EVA aparecendo as duas cores, o tom mais escuro embaixo e esse amareladinho em cima. Olha, gente, que fofo que ficou. Beleza? Agora vamos lá. As pétalas menores que nós vamos usar em cima, pessoal. Esquentou, deixa ela dar uma viradinha pra cima. Tá vendo? Todas elas. Cinco eu fiz dessa pequena aí, tá? Esta aqui, pessoal, ó, esquentou, joga pra cima fazendo este movimento aqui pra baixo, ó. Tá? Ela vai estar tá com esse biquinho aqui dobradinha. Desta forma aqui, ó. De novo, biquinho pra cima, tá? Ó, mão pra cima e dá uma puxadinha. Beleza? Sem erro. A outra, gente, também não tem segredo nenhum. Aqui tem mais. Tem que aparecer esse quadradinho aqui, essa, essa modelagem aqui, tá? Esse vinco aqui. 90% das camélias são assim. Agora, pessoal, essas outras, ó. Esquenta, passa a mão vincando ela pra cima. Beleza? Não tem erro. As outras quatro dessa forma. As duas de pontinha desse jeito. E as duas, e as, e as quatro outras assim, tá? Beleza? Bora lá agora montar. Pessoal, aqui, ó. Pra montagem, pega o seu arame 18, tá? Pega aquela primeira pétalazinha que eu fiz, da pequenininha. Passa uma cola e cola ela aqui, ó, na pontinha do arame. Desta forma assim, tá? Agora, pessoal, você vai passar cola aqui e enrolar. Ó, deixa a pétalazinha aparecendo lá em cima. Cola bem no arame aí, ó, tá? E vai enrolando, ó. Esse aqui vai ser o nosso miolinho. Gente, se você gosta da camélia fechada também, sem frisador, já põe aí nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Olha só, gente, que fofo que fica esse miolo. Ó, ele é bem assim mesmo, bem bagunçadinho aqui o centro. E fica aparecendo só uma pétalazinha aqui, tá? Agora, pessoal, com as outras pétalas pequenininha, vamos colocar algumas em volta aqui só. Não são muitas, tá? Três ou quatro tá valendo. Duas, três, quatro, aí depende de quantas você quiser. Aparece na foto algumas só, não aparece toda cheia não, tá? Vou colocar três aqui. Ó, uma longe da outra. Pra começar a fazer aí... A nossa camélia linda, maravilhosa. Ó. Três assim. Aqui tá pronto o miolinho dela, gente. Olha só que fofo. Aqui, gente, ó. Você pode deixar branco, tá? Você já pode deixar no EVA branco. Não precisa pintar, porque aparece mesmo bastante luz aí. Tá? Agora nós vamos pegar primeiro, pessoal. Esses de ponta, gente, ó. Passa cola aqui. Segura aí no meio e joga pra cima as pétalas, tá? Bem assim mesmo, ó. Colou? Vem com a segunda. Não tem mais erro aqui, é só montagem, né? Ó, intercalou, colou. Segura e intercala as pontinhas. 
Bem intercalado, gente. Ó, a minha colou sem intercalar direito, tá? Saiu uma, uma pétala, mas depois eu coloco. Intercalou, colou. Beleza? Joga pra cima, segura, ó. Segurou, colou? Vamos lá. Agora a nossa primeira dessas menores aqui. Todas elas com essa ponta aqui, gente, pra cima, tá? Ó, tá vendo? Pra cima, tá? Falar pra vocês que elas são várias pétalas. Pessoal, não coloquei muito no centro. Elas são várias pétalas dessa. Eu vou colocar seis só, mas você pode estar aí colocando a quantidade que você quiser, tá? Ó. Primeira. Essa aqui já vou intercalar, a segunda. Ó, a segunda. Aqui intercala, tá? Com essa aqui. Intercala, segura. Agora não tem mais erro, tá? Agora coloca as duas maiores, ó. Vou colar aqui e já mostro. Pessoal, intercalando a última, ó. A última, pessoal, ó. Se você fez mais, você pode deixar essa assim, tá? Se você não fez, vira ela pra baixo e termina com essa pontinha virada pra baixo, tá? Olha só. Pra ela ficar desta forma, assim. Olha que linda, gente. Eu, como fiz a outra só pra cima, vou deixar essa aqui pra baixo, tá? Intercala aí certinho, pessoal, e segura, ó. Olha que linda que fica, gente. Se você não quiser ela com essa pontinha aqui caída, ó. Olha como fica linda. Se você não quiser ela com a pontinha caída, você pode só... Fazer ela com a pontinha pra... Pra cima, todo pra cima, tá? Olha só como ficou. Beleza? Agora vamos terminar ela. Meninas, eu joguei aqui pra cima, ó. De novo, porque eu quero que apareça a cépala, tá bom? Pra baixo não ia aparecer muito bem. Então, ó. Fez a cépala de quatro pontas. Já ensinei todo o vídeo de rosa. Ensino vocês a fazerem aí, tá? É bem facinho usar essa cépala. Nós vamos usar ela aqui. Segura, ó. Eu fiz de quatro, você pode estar tá fazendo com cinco, tá? Ó, eu virei de novo essa parte aqui. Por quê? Pra ela ficar mais erguidinha. Olha a outra, gente, que eu fiz. Esse aqui dá um tom diferente dessa, tá? Mas, feita da mesma forma, tá? Agora, vamos lá pegar a nossa fita floral e encapar isso aqui. Ó, peguei o um palitinho, já passei a pontinha do... Da fita, é, fita floral aqui, eu vou encostar, gente, aqui, ó. Eu vou usar no palito, mas você pode estar tá fazendo aí na mangueirinha, tá? Pra você usar a mangueirinha, deixa seu arame bem mais comprido. Ó, vai colocando e vê aí a folha que você quer usar, ó. Vou usar essa aqui, que eu tenho pronta, tá? Tá usando as folhas aí que você quer usar. Fiz ao contrário, pessoal, ó. Essas folhas aqui, geralmente, as menores em cima, tá? Olha, aqui eu fiz ao contrário, já errei. Mas, já tô dando a dica certa aí pra vocês, tá? Essas menores em cima, as maiores embaixo. Eu vou deixar essa aqui pra ela aparecer, senão ela não vai aparecer aí também. Vou colocar mais uma aqui. E vamos só finalizar a nossa flor. Prontinho. Ficou assim, gente. Olha só. Beleza? Beijo a todo mundo. Até a próxima aulinha.